الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير अन्य विधाल पगड़ू सर्व विधम प्रशंसल समस्त लोकाल प्रभु अल्लाह के अंकित अल्लाह कृपाग्रह महाप्रोक्त मोहम्मद सलू अली वाली वसलम पै आयन को पूर्व गति प्रवक्त सुजन सत्यान्वेषकुलाका अभिमान सोदर ने प्रसंग अंश इसरा मरी मेराज अल्लाह सुबहान होता एनो निदर्शना अल्लाह सुबहान होता चूप अला चूप अनेक निदर्शन महाद्भुतम निदर्शन मेराज संघटन प्रवक्त सलाहु अली वसलम सत्य प्रवक्तजे महाघट्ट मेराज प्रवक्त सलाहु अली वसलम वार स्थाई गौरव अन्य प्रवक्त एलाजेसे महाद्भुत संघटन मेराज मशि इंतला अभिवृद्धि साधा मरंतला अत अभिवृद्धि साध प्रलय वरक मशि ने आश्चर्य में मुझुत उहाद्भुत संघटन घट्ट मेराज अल्लाह सुबहान एंत शक्ति स्वरूप एला शक्ति सामर्थ्या कलवाड़ी अलग गोपर्शन मेराज अलहमदुल्ला प्रती मन इसरा मरी मेराज स्मरुण आनवाए अला मन इसरा मेराज स्मरुला मन लश्वास द्विगुणीकृत अल्लाह मीद नमक बलपड़ी एर समस्या इकट्लू इबंधते उन्यो ये स्थाई उघटन द्वारा सी उपशमन अने अलहमदुल्ला कल कभिमान सोदर लारा प्रवक्त मोहम्मद सलाहु अली वसलम वारी नीं अहादी मुतवातरा द्वारा रूढ़ी अगर संघटन इसरा मरी मेराज कसरा मरी मेराज विश्वसा आवश्यकता दीराक दुस्साहस ये विश्वासी चय्य 
ఎందుకంటే ఇస్లా మరియు మేరాజ్ ప్రస్తావన అల్లా సుభాన హోతాల కొరఆన్లోని సూరే బనీ ఇస్రాయిల్ మరియు ఇస్రాలో అల్లా సుభాన హోతాల తీసుకురావడం జరిగింది అలాగే మేరాజ్కి సంబంధించిన వివరాలు సూరతు నజుములో అల్లా సుభాన హోతాల ప్రస్తావించడం జరిగింది ఆ రకంగా ఇస్రా మరియు మేరాజ్ అన్న ఈ సంఘటన అల్లా సుభాన హోతాల తరపు నుంచి ధృవీకరించబడిన సంఘటన కనుక దీన్ని నిరాకరించే దుస్సాహసం ఏ విశ్వాసీ చెయ్యలేదు అదేవిధంగా మహనీయ మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారి అనేక ప్రవచనాల ద్వారా ఈ ఇస్రా మరియు మేరాజ్కి సంబంధించిన వివరాలు అనేవి మనకు అందాయి గనుక పురాను రూపంలోనూ ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారి యొక్క ప్రవచనాలైన సున్నత్ రూపంలోనూ ఇస్రా మరియు మేరాజ్కి సంబంధించిన బోలెడ్ అన్ని యొక్క ఆధారాలు ఉన్నాయి గనుక ఇస్రా మరియు మేరాజ్ ఈ సంఘటన వాస్తవంగా జరిగింది ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారిని ఆయన శరీర సమేతంగా అనేది ఈ యొక్క ప్రయాణం అనేది చేయించడం జరిగింది అనేది మనం విశ్వసించాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది ఇక అభిమాన సోదరులార మనిషికి అనేక సందేహాలు ఉంటాయి రాత్రిలోని ఒకింత భాగంలో ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు మస్జిదే హరాము నుండి మస్జిదే అఖసాకు వెళ్ళడం మస్జిదే అఖసా నుండి పై ఆకాశాలకు వెళ్ళడం ఏడు ఆకాశాలు ఆయన చుట్టి రావడం ఏడు ఆకాశాలకు మించి సిద్రతుల్ ముంతహా వరకు ఆయన వెళ్ళడం అల్లాహతో సంభాషించడం తిరిగి రావడం ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో అతనికి నమ్మశక్యంగా అనిపించవు ఎందుకంటే అతను ఏ భౌతిక ప్రపంచంలోనైతే నివసిస్తున్నాడో ఆ భౌతిక ప్రపంచంలో ఇవి కాసింత అసాధ్యాలుగా అతనికి అనిపిస్తాయి గనుక అల్లా సుభాన అవతాల మనిషి యొక్క ఈ ఊహల్ని తిప్పికొడుతూ ప్రథమంగా ఈ సంఘటన గురించి పేర్కొంటూ చెప్పిన మాట సుబహానల్లది అస్రాబి ఆబది ఏ శక్తి స్వరూపుడైతే ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం వారికి ఆకాశాల యాత్ర చేపించాడో ఆ శక్తి స్వరూపుడు మీ ఊహలకు అతీతుడు మీ భ్రమలకు అతీతుడు మీ అంచనాలకు అతీతుడు అని అల్లా సుభాన అవతాల తెలియజేయడం జరిగింది కనుక అభిమాన సోదరులారా నిజంగా నిజంగా ఇస్రా మరియు మేరాజ్ సంఘటన ముస్లిం సమాజంలో ప్రతి ఏటా కొత్త ఊపిరిని పోసే సంఘటన అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఇక అభిమాన సోదరులారా ఈ సంఘటనలో ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు ఇంతకుముందు మనం చెప్పు చెప్పుకున్నట్లు మస్జిదే హరాం నుండి మస్జిదే అక్సా వద్దకు వెళ్ళారు అలాగే మస్జిదే అక్సా నుండి మస్జిదే హరాం వైపునకు తిరిగి వచ్చారు ఈ రెండు వెళ్ళడము తిరిగి రావడం మస్జిదే హరాం నుండి మస్జిదే అక్సాకు మస్జిదే అక్సా నుండి మస్జిదే హరాంకి వెళ్ళి మళ్ళీ రావడం ఏదైతే ఉందో ఇది రాత్రిలోని ఒక దశలో జరిగింది కనుక దీన్ని ఇస్రాగా పేర్కొనడం జరిగింది రాత్రి సమయంలో ప్రయాణించడం ఆ తర్వాత ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు మస్జిదే అక్సా నుండి ఏడు ఆకాశాల ప్రయాణం ఏదైతే చేశారో దాన్ని మేరాజ్గా పరిగణించడం అనేది జరిగింది కనుక అభిమాన సోదరులారా మనం ఈరోజు ఈ ఇస్రా మరియు మేరాజ్కి సంబంధించి కొన్ని విషయాలు ఇన్షాల్లా తెలుసుకోబోతున్నాం అందులో ప్రథమమైన విషయం ఏమిటంటే ఇస్రా మరియు మేరాజ్ అనే ఈ సంఘటన జరిగిన సమయానికి ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు సత్య సందేశం అనేది ప్రతి వీధికి ప్రతి వ్యక్తికి వెళ్ళి ఆయన అందజేయడం జరిగింది అయితే ఆయన సందేశాన్ని వినడానికి ప్రజలు సిద్ధంగా లేరు ఆయన మాటను ప్రజలు పట్టించుకోవడానికి ప్రజలు సిద్ధంగా లేరు ఆయన స్థాయి గౌరవాన్ని గుర్తించడానికి ప్రజలు సిద్ధంగా లేరు అలాంటి సమయంలో అల్లా సుభాన హతాల అంటున్నాడు ప్రజలు నీ మాట విన్నా వినకపోయినా నీ స్థాయిని గుర్తించినా గుర్తించకపోయినా నీ యొక్క అవస్థను వారు గమనించినా గమనించకపోయినా 
నీ మాటను వినేవాడు అల్లా సుబాన్ హతాలా నీ స్థాయిని గుర్తించేవాడు అల్లా సుబాన్ హతాలా నీ స్థితిని గమనించేవాడు అల్లా సుబాన్ హతాలా నీకు రక్షణను కల్పించేవాడు అల్లా సుబాన్ హతాలా రేపు ప్రపంచం మీద నీకు విజయకేతాని ఎగురవేసేవాడు కూడా అల్లా సుబాన్ హతాలా అని అల్లా సుబాన్ హతాలా ఈ సందర్భంగా ఈ ఆయత మూలంగా తెలియజేయడం అనేది జరిగింది కనుక అభిమాన సోదరులారా మనం ఇహలోకంలో మన యొక్క స్థాయి ఏమిటి గౌరవం ఏమిటి ఎవరు మనల్ని ఎంతగా గౌరవిస్తున్నారు ఎవరు మనల్ని ఎంతగా అభిమానిస్తున్నారు మన మాట ఎంతవరకు అని చెల్లుబాటు అవుతుంది అనేది ఇది ముఖ్యం కాదు అల్లాహ్ దృష్టిలో మన స్థాయి ఏమిటి అల్లాహ్ దృష్టిలో మన గౌరవం ఏమిటి అల్లాహ్ దృష్టిలో అల్లాహ్ దగ్గర మన మాట ఎంతవరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది అనేది దీన్ని బట్టే మన వాస్తవ గౌరవం మన వాస్తవ స్థాయి అనేది నిర్ధారించడం జరుగుతుంది కనుక మన దృష్టి అల్లా సుభాన అవతాలను రాజీపరచుకోవడం మీద ఉండాలి మన దృష్టి అల్లా సుభాన అవతాలను ప్రసన్నతను ప్రసన్నుడిని చేసుకోవడంలో ఉండాలి తప్ప ప్రాపంచిక యొక్క ప్రాకులాట అనేది ఎంత మాత్రం ఒక ముస్లింగా మనకు తగదు ఇక అభిమాన సోదరులారా ఈ సంఘటన ద్వారా అల్లా సుభాన హోదాల మనకు తెలియజేసిన యొక్క మరో విషయం ఏమిటంటే ధర్మ బోధకుడు ఎవడైతే ఉంటాడు ప్రజల్ని ధర్మ మార్గం వైపునకు ఆహ్వానించే వ్యక్తి ఎవడైతే ఉంటాడో అతని జీవితంలో కష్టాల కడగండ్లు అనేవి నిత్యమై ఉంటాయి ఏ చీకు చింత లేకుండా ఏ బాధ లేకుండా ఏ ఖేద లేకుండా ఏ నష్టం లేకుండా నా పని జరిగిపోవాలి ధర్మ బోధ కూడా జరిగిపోవాలి ధర్మ స్థాపన కూడా జరిగిపోవాలి ప్రజలు ధర్మ ప్రయాణులుగా మారిపోవాలి అంటే ఇది ప్రవక్తల యొక్క హయాంలోనే జరగలేదు అంటే మన ఓటి యొక్క మామూలు విశ్వాసుల యొక్క జీవితాలు ఇది ఎలా సాధ్యం కనుక ఎవరైతే ధర్మ బోధకులుగా ఉంటారో వారి జీవితంలో కష్టాలనేవి నిత్యమై ఉంటాయి అయితే వారు నిలకడను గనక ప్రదర్శించినట్లయితే అల్లాహ్ మీద భరోసా కలిగి గనక వాళ్ళు జీవించినట్లయితే అల్లా సుభాన్ హోతాలు అనుకున్నాడు అల్లా సుభాన్ హోతాల ప్రజలందరి నుండి వారందరి కీడు నుండి మిమ్మల్ని కాపాడుతాడని అల్లా సుభాన్ హోతాల మాటిస్తున్నాడు కనుక ఈ సందర్భంగా ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహ్ అలీ సలాం వారి మాటను కూడా మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహ్ అలీ హుసల్లం అబ్దుల్లాహ్ బిన్ అబ్బాస్ రజీ అల్లాహ్ అనుహా గారిని ఉద్దేశించి బాబు నేను కొన్ని మాటలు చెబుతున్నాను నువ్వు వాటిని భద్రంగా నువ్వు కనుక పాటించినట్లయితే జాగ్రత్తగా పాటించినట్లయితే నీకు మేలు జరుగుతుంది అని ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహ్ అలీ సలాం హితబోధ చేశారు ఆయన చేసిన హితబోధలు ఒకటి ఏమిటంటే బాబు నువ్వు అల్లాహ్ ఆదేశాలను పాలించు నీ రక్షణ బాధ్యత అల్లా వహిస్తాడు నీకు సంబంధించిన సకల విషయాన్ని కాపాడటం రక్షించడం అల్లా సుభాన హోతాల తన బాధ్యతగా స్వీకరిస్తాడు ఇదే యొక్క క్రమంలో ప్రవక్త సలహ్ అలీస్లాం వారు చెప్పిన మాట ప్రపంచం మొత్తం కలిసి లోకం మొత్తం లోకవాసులు మొత్తం కలిసి నీకు మేలు చేయకూర్చిన మేలు చేయదలిచిన అల్లా సుభాన అవతాల నీ అదృష్టంలో నీ భాగ్యంలో ఎంత మేలైతే రాసి ఉంటాడో అంత మేలు మాత్రమే నీకు ప్రాప్తమవుతుంది లోకం లోకవాసులందరూ కలిసి నీకు ఏదైనా కీడు తలపెట్టదలిచిన అల్లా సుభాన అవతాల నీపై ఎంతైతే కీడును రాశాడో అంత మాత్రమే కీడు వారు చేయగలరు దానికి మించి వారు కీడు చెయ్యలేరు అన్న ఒక విషయాన్ని ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు తెలియజేశారు కనుక అభిమాన సోదరులారా చాలా యొక్క చిన్న చిన్న మాటలు ఏవైతే ఉంటాయో సాధారణంగా సభల్లో సమావేశాల్లో జుమా ప్రసంగాల్లో మనం ప్రస్తావించుకుంటూ ఉంటాం ముఖ్యంగా భరోసాకి సంబంధించిన విషయం అయితే సమస్య వచ్చినప్పుడు ఒక కష్టం వచ్చినప్పుడు మనిషి అనేది ఆ భరోసాను వదులుకుంటాడు అల్లాహను అనేది అతను మర్చిపోతాడు ప్రాపంచిక యొక్క 
ఈ మార్గాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రాపంచిక కారకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి వెంట పడతాడు వాటిని అన్వేషిస్తాడే కానీ అసలు కారకుడైన అల్లా సుహాన హుతాల వైపు నాకు మల్లాడు ఆయనతో తన యొక్క బాధల్ని చెప్పుకోడు తన ఇబ్బందులు ఆయన ముందర పెట్టడు కనుక ఒకవేళ మనం సమస్య ఎలాంటిదైనా సరే సమయం అనేది ఎలాంటిదైనా సరే అల్లా సుహాన హుతాల వైపు మళ్ళినట్లయితే అల్లా సుహాన హుతాల అలాంటి గడ్డు స్థితి నుండి మమ్మల్ని గట్టెక్కిస్తాడు ఇందులో ఏ విధమైన సందేహం లేదు కనుక అభిమాన సోదరులారా మేరాజ్ సందర్భంగా అల్లాహ సుహాన హుతాలా ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లహు అలీ వసల్లం వారికి తెలియజేసిన యొక్క మాట కూడా ఏమిటంటే మీ యొక్క సొంత మిత్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో బంధువులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు మీ రక్త పిపాసులుగా మారిపోతారు కనుక తర్వాత యొక్క ఘట్టాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే మక్కా వాసులు స్వయంగా ప్రవక్త సల్లహు అలీ వసల్ వంశీయులు అలా అందులో ఉన్నారు బంధువులు అందులో ఉన్నారు సొంత ఊరు వారు ఉన్నారు సొంత వంశానికి చెందిన వారు ఉన్నారు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లహు అలీ వసల్లం వారిని నామ రూపాలు లేకుండా తుదముట్టించాలి అని ఏ దుష్ట సంకలనం చేసుకున్నారో ఏ కుట్ర అనేది వారు పన్నారో ఆ కుట్రలో భాగం ఏమిటంటే ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లహు అలీ వసల్లం వారిని హత్య చెయ్యాలన్నది అయితే వారందరూ కూడా బలుక్కొని ఒకే వేదిక మీదికి వచ్చేసి ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లహు అలీ వసల్లం వారిని కథం చెయ్యాలని ప్రయత్నించిన వారి ఎవరి ఊహకు కూడా తట్టని విధంగా అల్లా సుహాన అవతల వారి మధ్య నుండే ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లహు అలీ వసల్లం వారిని సురక్షితంగా తీసుకుని వెళ్ళడం అనేది కూడా మనం అర్హందులా చదివాం కనుక అభిమాన సోదరులారా ఇబ్బందులు ఇక్కట్లనేవి మనకు ఎప్పుడైనా ఎదురవచ్చు అయితే అల్లా సుహాన హతాల పట్ల నమ్మకం ఏదైతే ఉందో అది గనక సడలకుండా ఉన్నట్లయితే అల్లా సుహాన హతాల సహాయం ఖచ్చితంగా వస్తుంది అదేవిధంగా అభిమాన సోదరులారా ఎవరైతే ధర్మ మార్గంలో కష్టానికి లోను చెయ్యబడతారో ఒక బాధకి లోను చెయ్యబడతారో వారి యొక్క స్థాయిని అల్లా సుహాన హతాల ఎవరు ఊహించని స్థితికి చేరుస్తాడు దీనికి గొప్ప ఉదాహరణ ఇదే మిశ్రా మరియు మ్యారాజ్ సందర్భంగా ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లహు అలీ వసలం వారికి ఎక్కడో కాదు అల్లా సుహాన హోతాల భావించి ఉంటే తలచి ఉంటే దైవదూత జిబ్రీల్ ద్వారా ఈ సంఘటన వినిపించేయచ్చు ప్రవక్త సల్లహు అలీస్లం ఇహలోకంలో ఉండగాని అయితే అల్లా సుహాన హోతాల ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లహు అలీ వసలం వారిని మ్యారాజ్ సందర్భంగా ఏడు ఆకాశాల పైకి తీసుకెళ్లిన తర్వాత అక్కడ దైవ దూతల నాయకులైన హజరత్ జిబ్రీల్ అలీ ఇస్లాం వారి ద్వారా దైవ ప్రవక్తలందరికీ నాయకులైన అంతిమ దైవ ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లహు అలీ వసలం వారికి ఈ సంఘటన వినిపించడం జరుగుతుంది మరి ఆ సంఘటన ఎవరిదో తెలుసా ఓ మామూలు బానిస స్త్రీది ఊహించగలమా మామూలు బానిస స్త్రీ ఫిర్ ఆన్ కూతురి కేశాలంకరణి కేశాలను అలంకరించే స్త్రీ బానిస ఎటువంటి ఆ సమాజంలో విలువ లేని యొక్క కుటుంబానికి సంబంధించిన స్త్రీ అలాంటి స్త్రీ సంఘటనను అల్లా సుభాన హోతల ఏడు ఆకాశాల మీద దైవ దూతలకు నాయకుడైన హజరత్ జిబ్రీల్ అలీ ఇస్లాం వారి ద్వారా దైవ ప్రవక్తలకు నాయకులైన అంతిమ దైవ ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లహు అలీ వసల్లం వారికి వినిపించడం జరుగుతుంది సంఘటన వివరాల్లోకి అయితే నేను వెళ్ళడం లేదు కానీ ధర్మం కోసం ఆ యొక్క ధర్మవతి అయిన పుణ్యవతి ఆ స్త్రీ తన ఐదుగురి సంతానాన్ని త్యాగం చేసింది చివరికి తన ప్రాణాన్ని కూడా తృణపాయంగా ఆమె త్యాగం చేసేసింది కనుక అల్లా సుభాన హోతలా ఆ స్థాయిని ప్రసాదించాడు ఆ యొక్క గౌరవాన్ని ప్రసాదించాడు అబలై ఉండి కూడా అంతటి సాహసాన్ని ప్రదర్శించింది కనుక అల్లా సుభాన హోతల ఆమె యొక్క స్థాయిని గౌరవాన్ని ఏడు ఆకాశాల పైకి తీసుకెళ్లి వినిపించడం అనేది జరిగింది కనుక అభిమాన సోదరులారా ప్రవక్త సల్లహు అలీస్లం చక్కటి మాట అన్నారు అదేమిటంటే అల్లా సుహాన హోతాల ఒక దాసుడికి ఒక గొప్ప స్థానాన్ని ప్రసాదించాలని సంకల్పించుకొని ఉంటాడు ఇతనికి స్థానాన్ని ప్రసాదించాలి అయితే ఆ దాసుడి కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ స్థాయిని ఆ గౌరవాన్ని పొందడానికి అవి సరిపోవు అలాంటప్పుడు అల్లా సుహాన హోతాల 
ఆ దాసుణ్ణి ఇబ్బందుల పాలు చేసి ఇక్కట్ల పాలు చేసి సమస్యలకు గురి చేసి ఆ గొప్ప స్థాయిని ప్రసాదిస్తాడు అని మహనీయ మహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు ఆ రకంగా సమస్య మన కోసం ఛాలెంజే కాదు సమస్య మా కోసం వరం కష్టం మన కోసం వరం అల్లా సుహాన అవతాల ప్రసన్నతను ఆ కష్టంలో మనం వెతుక్కున్నట్లయితే ఆ యొక్క కష్ట సమయంలో సైతం మనం అల్లా వైపు మళ్ళినట్లయితే అల్లా సుహాన అవతాల ఆ కష్ట కారణంగా ఆ సమస్య కారణంగా మన స్థితిని మన గౌరవాన్ని అల్లా సుహాన అవతల పెంచుతాడు ఇది ఇస్రా మరియు ఏరాజ్ మనకు ఇచ్చే యొక్క సందేశం అలాగే అభిమాన సోదరులారా ఇస్రా మరియు మేరాజ్ సందర్భంగా బాగా గమనించాల్సిన విషయం మక్కా వాసులు ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారిని ప్రవక్తగా అంగీకరించడానికి సిద్ధంగా లేరు మనందరికీ తెలిసింది మక్కా వాసులు ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం వారిని ప్రవక్తగా విశ్వసించడానికి సిద్ధంగా లేరు అలాంటి సమయంలో ఇస్రా మరియు మేరాజ్ ఈ సంఘటన ద్వారా అల్లా సుభాన హుతల ప్రపంచానికి ఇచ్చిన సంకేతం సందేశం ఏమిటంటే ప్రవక్త కేవలం మక్కా వాసుల కోసం కాదు ప్రవక్త కేవలం అరబ్బు జాతి వరకు పరిమితం కాదు ప్రవక్త కేవలం కొన్ని ప్రాంతాలకు పరిమితమైన వాడు కాదు కాఫతల్లి నాసి బషీరం వనదీరా ఈ ప్రవక్త సమస్త మానవాళికి శుభవార్తను వినిపించడానికి వచ్చాడు సమస్త మానవాళిని నరకాకి నుండి భయపెట్టడానికి వచ్చాడు కనుక ఆ నిమిత్తం అల్లా సుభాన అవతల దైవ ప్రవక్తలందరినీ ఒక లక్ష ఇరవై నాలుగు వేల మంది దైవ ప్రవక్తల్ని అల్లా సుభాన అవతాల బైతుల్ మక్దీస్ లో ప్రోకు చేసి వారందరికీ నాయకత్వ బాధ్యతలను అల్లా సుభాన అవతల ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం వారికి ఇచ్చి ఇక మీదట అల్లా సుభాన అవతల ధర్మం ఏదైతే ప్రవక్త మీ సొల్లాహు అలీ సలం వారు తీసుకువచ్చారో అదే ఆధిపత్యం అనేది చలాయిస్తుంది మిగతా ప్రపంచంలో మనిషి ఏర్పరచుకున్న యొక్క మత ధర్మాలు కానీ కల్పిత యొక్క మత ఆచారాలు కానీ అలాంటి అన్నిటిపై ఆధిపత్యం అనేది ఇస్లాంకు మాత్రమే ఉంటుంది అని ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ సలం వారి సాంప్రదాయాలకు మాత్రమే ఉంటుంది అని ఈ ఇస్రా మరియు మే అరాజు సందర్భంగా అనేది ఈ సందేశం సంకేతం అనేది ఇవ్వడం జరిగింది కనుక అభిమాన సోదరులారా స్వయంగా ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్ వారు సెలవిచ్చిన మాట ఏమిటంటే ఒకవేళ మూసా అలీ ఇస్లాం బతికి ఉన్న ఆయనకు కూడా నన్ను విశ్వసించడం వినా మార్గం ఉండేది కాదు అని మహనీయ మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు అలాగే మరో సందర్భంలో ప్రవక్త సల్లాహు అలీ వసలం వారు సెలవించిన మాట యూదుడైనా సరే క్రైస్తవుడైనా సరే నన్ను విశ్వసించకుండా మరణించినట్లయితే అతను నరకవాసి అని మహనీయ మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు కనుక అభిమాన సోదరులారా దీన్ని బట్టి మనకు తెలుస్తున్న ఒక విషయం ఏంటంటే ఇస్లాం ధర్మం ఓ ప్రాంతానికి ఓ భాషకి ఓ జాతికి ఓ దేశానికి పరిత పరిమితమైనది కాదు కాదు ఇది ప్రవక్తలందరి ధర్మం ఎందుకంటే ఆ ప్రవక్తలందరికీ నాయకత్వం ఎవరు వహించారు అంటే మహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలీ వసల్లం కనుక ప్రవక్తలందరూ తీసుకొచ్చిన ధర్మమే ఇస్లాం ధర్మం కనుక ఇది ప్రాంతానికి దీన్ని పరిమితం చేయడం ఎంత మాత్రం సమంజసమైన విషయం కాదు అలాగే అభిమాన సోదరులారా ఇస్లాం మరియు మేరాజ్ సందర్భంగా అల్హందుల్లా మనకు అందే మరో యొక్క గొప్ప విషయం ఏమిటంటే ఇస్లాం ధర్మం ప్రకృతి ధర్మం ఇస్లాం ధర్మం ప్రకృతి ధర్మం ఎందుకంటే ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారిని ఈ యొక్క ప్రయాణ సందర్భంలో జిబ్రీల్ అలీ ఇస్లాం దైవదూత జిబ్రీల్ అలీ ఇస్లాం రెండు పాత్రల్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఓ పాత్రలో పాలు ఉండేది మరో పాత్రలో మద్యం ఉండేది ప్రవక్త సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు పాలున్న పాత్రని ఆయన ఎంచుకున్నారు కనుక ఆ సందర్భంలో జిబ్రీల్ అలీ ఇస్లాం చెప్పిన మాట ఏమిటంటే మీరు ఫితరాను అంటే మీరు ప్రకృతిని ఎంచుకున్నారు కనుక ఇస్లాం ధర్మం ప్రకృతి ధర్మం ప్రతి వ్యక్తి నైజానికి చాలా దగ్గరగా ఉండే ధర్మం ఇస్లాం ధర్మం అదే ప్రవక్త మహమ్మ సలహు అలీ ఇస్లాం ఒకవేళ ఆ మత్తు పదార్థాన్ని స్వీకరించినట్లయితే మీ యొక్క సముదాయం మార్గ భ్రష్టత్వానికి గురయ్యేది అని ఆ సందర్భంగా సెలవియడం అనేది జరిగింది దీన్ని బట్టి ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఒక ముస్లిం జీవితంలో హలాల్ విషయానికి ఎలాంటి యొక్క ప్రాధాన్యత ఉండాలి హరాం విషయానికి అతను ఎంత దూరంగా ఉండాలి హలాల్ని అతను తిన్నట్లయితే 
హలాలు అతను భుజించినట్లయితే ఆరోగించినట్లయితే అది అతనికి శక్తినివ్వడమే కాకుండా ధర్మాన్ని పాటించే విషయంలో అతనికి దోహదకారిగా అది ఉంటుంది ఒకవేళ ఒక ముస్లిం అనేది హరాంని కనుక అవలంబించినట్లయితే హరాంని కనుక భుజించినట్లయితే ధర్మ మార్గంలో అది అవరోధంగా అతనికి మారుతుంది ధర్మం మీద సజావుగా జీవించగలగడం అనేది అతనికి సాధ్యం కాదు అనక సంకేతం కూడా ఈ సందర్భంగా మనకు అందజేయడం జరిగింది ఇక అభిమాన సోదరులారా మనం గమనించాల్సిన మరికొన్ని విషయాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇస్లామరి మేరా సందర్భంగా ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహ్ అలీ వసల్లం ఈ సందర్భంగా అల్లాహ్ కరుణ కూడా మనకు అర్థమవుతుంది అదేమిటంటే అల్లాహ్ సుభాన హోతాల ముందు యాభై పూటల నమాజ్ మన మీద విధిగావించాడు యాభై పూటల నమాజ్ అల్లాహ్ ఎంత కరుణామయుడు ఆలోచించాడు అయితే ఆ యాభై పూటల నమాజుని ప్రవక్త మమ్మ సల్లాహ్ అలీ వసల్లం వారు మాటి మాటికి వెళ్ళి దరఖాస్తు చేసుకోగా అల్లాహ్ సుభాన హోతల ఐదుగా కుదించి ఇవి ఆచిన్న పరంగా ఐదు పుణ్య పరంగా యాభై అని ఆ సందర్భంగా అల్లా సుభానవతల మహా గొప్ప యొక్క బహుమానాన్ని మానవాళికి అల్లా సుభానవతల ప్రసాదించడం జరిగింది కనుక అభిమాన సోదరులారా అల్లా సుభానవతల కనీసం అంటే ఒక నమాజ్కి పది నమాజుల పుణ్యాన్ని అల్లా సుభానవతల ప్రసాదిస్తాడు అంటే ఈరోజు ఎవరైతే ఒక నమాజును కానీ రెండు నమాజులు కానీ లేదంటే వారానికి ఒకసారి చదివేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఎవరైనా సరే వారు ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే వారు ఒక పూట నమాజ్ చదువుతున్నారంటే ఒక పూట నమాజ్ కాదు పది పూటల నమాజుల పుణ్యాన్ని వారు పోగొట్టుకుంటున్నారు అన్న విషయాన్ని వాళ్ళు గుర్తు చేసుకోవాలి ఇది మనం గమనించాల్సిన విషయం కనుక అభిమాన సోదరులారా ఆదేశాలన్నీ భూమి మీద ప్రవర్తమమ్మ సలహా వలస ఉన్నప్పుడే అల్లా సుభానతలు అవతరింపజేశాడు అయితే నమాజ్ అనేక గొప్ప ఈ కానుకను అల్లా సుభాన అవతాల మేరాజ్ కానుకను అల్లా సుభాన అవతాల పై ఆకాశాలకు పిలిపించుకొని మరి సంభాషించిన తర్వాత అల్లా సంభాషించిన తర్వాత తిరిగి మాకు అతిథిని పంపదు ఏదైతే మనం సన్మానం చేసి పంపిస్తామో ఒక అతిథిని తిరిగి అతని ఊరికి సాగనపడి ఎలాగైతే సన్మానం చేసి పంపిస్తామో అలా సన్మానం చేసిన యొక్క విషయాల్లో కానుకల్లో చాలా ప్రథమంగా అగ్రభాగాన నమాజుని అల్లా సుభాన అవతల ఇవ్వడం అనేది జరిగింది కనుక ఇది కూడా మనం గమనించాల్సిన విషయం అలాగే అభిమాన సోదరులారా కానుకను ఎంత భద్రంగా మనం జాచి పెట్టుకుంటాం చాలా విషయాలు మార్కెట్ దగ్గరికి వెళ్ళి కొంటుంటాం మన ఇంట్లో ఉంటాయి అయితే వాటిని అంత భద్రంగా పెట్టుకోం అయితే జ్ఞాపిక ఏదైతే ఉంటుందో మెమోంటో లాంటివి ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే అద్దాల కేసులో అనేది అలంకరించి పెడతాం ఎవరు వచ్చినా దాన్ని చూపించి ఫలానా యొక్క సంస్థ నుండి ఫలానా వ్యక్తుల నుండి ఈ యొక్క మెమోంటో నాకు ఇవ్వడం జరిగింది జ్ఞాపిక ఇవ్వడం జరిగింది ఎంతో గర్వంగా చెప్పుకుంటాం అలాంటి మెమోంటో అలాంటి జ్ఞాపిక అనేది ఏది నమా అంత యొక్క భద్రంగా చూసుకోవాల్సిన యొక్క విషయం ఏమిటి నమాజ్ అయితే మనం అంత భద్రంగా చూసుకుంటున్నామా లేదా అనేది మనకు సంబంధించిన ఆత్మ సమీక్ష కనుక అభిమాన సోదరులారా ఇదే సందర్భంగా మరో విషయాన్ని కూడా నేను తెలియజేస్తూ నా మాటను పూర్తి చేశాను అదేమిటంటే ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహ్ అలీ వసల్లం రెండు విషయాలు ఉన్నాయి ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహ్ అసలం మూసా అలీ ఇస్సలాం వారి వద్దకు వచ్చారు మూసా అలీ ఇస్సలాం వారి వద్దకు వచ్చి ఆయన యొక్క అనుభవాన్ని కూడా ఆయన అంగీకరించారు గత అనుభవాన్ని దీన్ని బట్టి మనకు తెలుస్తుంది ఏంటంటే మన సమాజంలో ఉన్న మన పెద్దలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక పని మన మనం చేస్తున్నప్పుడు దాని యొక్క లోతుపాతులు అనేవి దానిలో అనేక పూర్వపరాలు అనేవి లాభ నష్టాలు అనేవి ప్రా పనిని ప్రారంభించే ఉడుకు రక్తంలో ఉన్న యువకులు కాదు తెలిసేది ఆ సమాజంలో ఉన్న పెద్దలకు తెలుస్తుంది అనుభవజ్ఞులకు తెలుస్తుంది కనుక అలాంటి వ్యక్తుల దగ్గర మనం వెళ్ళి సలహా సంప్రదింపులు జరిపినట్లయితే తద్వారా మేలే జరుగుతుంది కానీ కీడు జరగదు ఎలాగైతే ఈ యొక్క ఇస్రా మరియు మేరా సందర్భంగా జరిగింది కనుక అభిమాన సోదరుల ద్వారా ఎప్పుడైతే సలహా సంప్రదింపులు జరిగాయో యాభై నమాజుల నుండి ఐదు నమాజులకు కుదించడమే కాకుండా ఆ ఐదు నమాజుల్ని చూడండి మేలేమిటి ఐదు నమాజులు కుదించారు ఒక విధంగా ధర్మపరాయణకి ఇది తగ్గించడం జరిగింది అనే భావన కలిగించదు అయితే అల్లా ఏమన్నాడు ఈ ఐదు నమాజులు యాభై నమాజులకు సమానం పుణ్య పరంగా యాభై నమాజులకు సమానం కనుక ఎంత మేలు జరిగింది అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం గమనించాలి అదేవిధంగా ప్రవక్త మమ్మసరి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు చూసి మూసా అలీ ఇస్లాం ఏడ్చారు గమనించాల్సిన విషయం మూసా అలీ ఇస్లాం ఏడ్చారు ఎందుకంటే నా తర్వాత వచ్చిన ఒక ప్రవక్త స్వర్గంలో నాకన్నా ముందు ముందు ఇతను ప్రవేశిస్తాడు నా సముదాయం కన్నా ముందర ఇతని సముదాయం స్వర్గంలో ప్రవేశిస్తుంది అని ఒకింత యొక్క ఈర్ష్యానందం రష్క్ అంటారు దాన్ని హసద్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు 
अत गमन विषय आ हसद अने ईर्षानंदमने प्रवक्ता मोहम्मद सलीलाहुअली श्रेया की आये दूर चेयले कहोजुख व्यक्ति की मन को लभन को विषया लभ मन को प्राप्त का विषया सान विषय में संपद विषय में उद्योग विषय में आरोग्य विषय में यानी मन को लेने व्यक्ति दर उ का ईर्ष कलगड़ने सहजमे अच्छे आ ईर्ष अने द्वेष का मारको आर्ष अने अदी अने शुत्वा दारी तीयकूद मन अतनी श्रेयानी को अतनी मेलू को नसीह व्यक्ति या श्रेयानी को धर्मनी चपड़ जी कंतिम अभिमान सोदर ला इला प्रवक्त मम चाला उ अंतिम प्रवक्त मम सलाहुल प्रती आकाशा की वेल्पूर गमन प्रवक्त चाल गौरव आह्वाचार चला गौरव प्रवक्त आह्वाच प्रवक्त मम सल प्रती आकाश में चाल ब्रह्मांड स्वागत लभ प्रती व्यक्ति तन सोद दिल्ली इदे आशिस्ट कस्लिम सोद मन के मन एनो तन चुरन चिंतू एंत सतोष तो घन स्वागत अत अत मन पलकाली अला प्रवक्त मोहम्मद सल अल्लाहली वसलम वकानक सदर्भ में चपेन माट विंटे फलाना या मित्र दूर वेत कमी वस्त्रांग अलंक विषय में जाग्रत वह एंकंटेर वार स्वागत पलकदा की वेत आधा ड्रस् को धरी प्रवक्त मोहम्मद अटे प्रत्येकता कल अला ड्रस् को धरी प्रवक्त मोहम्मद सल अल्लाह केवल स्वागत निमित्त चपे मन मन या मुस्लिम सोद व्यक्त विषय में यानी नमाजी व्यक्त विषय में यानी प्रेम पूर्वक मन व्यवहारी अच्छे समस्या ईद पूटल नमाज की वचे व्यक्ति मन अभिमान चलेकोना प्रेम चलेकोना पैगा अतनी वनकाल कूपील लागू अत की व्यतिरेक माटा इलांटने सर्वसाधारण मारी सदर्भमी कभिमान सोदर ला मन मन या स्वार्था ने पक्न बैठी पदार्थ पूजन पक्न बैठी मन अंतरात्म शुद्धिपरच आवश्यकता अंतरात्म अत्युन्नत स्थाई की तीस गोप उदाहरण इसरा मेरा कम मन अंतरात्म शुद्धिपरच अल्लाह चूस्म तन्मा की लोन आराधे आयुक्त महाभाग्य मन को लभ अवकाश अल्लाह मन चूस्ना दैव भीत अल्लाह को अदृश्य मन को दे अवकाश अल्लाह आचरी अमल परचे सद्भाग्या सद्बुद्धि मन अंदर प्रसाद ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله مصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله مبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله عز الإسلام المسلمين اللهم عز الإسلام المسلمين اللهم انصر الإسلام المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته ولا دينا إلا خذيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا موتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا خذيتها رحم الرحمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين امين امين عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اكبر واقم الصلاه